ஹியூமன் பாடிங்க நேச்சர் தான் வந்து பெரிய பியூட்டி தான் அதுதான் நம்ம வந்து நம்முடைய ஏன்ஷியன்ட் பெரிய குளோரியஸான பீரியடு சதவாகனாங்கன்னா சதவான பீரியட்லேருந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வெற்றுடம்பு தான் வந்து ரொம்ப அற்புதமான உடம்பு அதுதான் நாடகத்தன்மையிலையும் அதை உயர்வான நாடகத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அது எப்பயுமே உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு நாடக மேடையில் வந்து ஒருத்தர் வந்து மான் வேஷம் போட்டு வந்து ஆடுறாரு கும்பல்லாம் வச்சு உடம்பில் புள்ளியெல்லாம் வச்சுட்டு வந்து ஆடுறாரு இப்போது இன்னொருத்தர் வந்து வேஷமே இல்லாமல் வந்து வேஷமாக போடாமல் சும்மா விரால ஒரு ட்ரா ஒரு ட்ரௌசர் மட்டும் போட்டு வந்து அப்படி மான் மாதிரி அப்படி பார்க்குறாரு அப்படி தூண்டுறாரு அப்படி போகும்போது ஏ சூப்பராக ஒரு மாறு மாதிரி பண்ணுறாண்டா அப்படின்னா அப்படின்னு சொல் சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ இந்த மான் வேஷம் போட்டு நடித்தானே அவன் பெரியாளா மான் வேஷம் போடாமலே ஒரு மான் மாதிரியான ஒரு தூண்டல் நமக்குள்ள ஏற்படுத்துறானே அவன் பெரிய நடிகனா யார் பெரிய நடிகை வேஷம் போடாமல் இது வாலி இது பொம்பளை வாலி இது ஆம்பளை வாலி இது மேல் பக்கெட்டு இந்த இருக்குல்ல இந்த ஃபார்மை தானே சொன்னால் நந்தியுடைய ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க மாடு மாறிடுன்னு சொல்லுவாங்களப்பா நேராக இருக்கிற பக்கெட் இது கவுத்து போட்டிருக்க பக்கெட் ஓகே இது வந்து பெண்பாளுக்கான உடம்பு இந்த ஏரியா எப்படி இருக்கு இதை மட்டும் மறந்துடவே கூடாது இது எப்படி வரணும் அது இந்த 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 இது இல்லை இங்கே வரணும் புரியுதா இல்லை இதில் போடலை நான் சும்மா உனக்கு காட்டாதா இங்கே வந்து அப்படி வந்துடணும் இந்த இந்த இடத்துல மஸ்குலர் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படி சுற்றி அப்படி போட்டு அப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது இப்படி ஆரம்பிச்சுன்னா இது எவ்வளோ வளர்த்து இது எவ்வளோ வளர்த்து இது இன்னும் கூட தின்னாட்டுவா இதை நல்லா அப்படி போகலாம் இப்போ இங்கே இந்த தொட அதிகம் இங்கே கம்மி இங்கே கம்மி அதாவது இப்படி வச்சுக்கோ இப்போ மேல்னு வரும்போது நல்லா உழக்க மாதிரி இப்படி வச்சுக்கோ நல்லா உழக்க மாதிரி நல்லா இந்த தைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் என்ன செய்யணும் நல்லா அப்படி வச்சுக்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே உயரம் தான்ப்பா இது எனக்கு பெருசாகி இப்போ இவ்வளோ இவ்வளோ தின்னா வந்துடுறதுல்ல இதை வச்சுக்கங்க இந்த ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இதை புரிஞ்சுங்க அதே மாதிரி ஷோல்டரு மேல் ஷோல்டர் வந்து இதாக இருக்குன்னா எப்பா இது போடுறது வந்து பொதுவான விதி அப்புறம் ஆளுகளுக்கெல்லாம் அப்படி இருக்கா சார் அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு பொதுவான இது இந்த இருக்குன்னா இது வந்து இப்படி போனால் மேல் ஷோல்டர் இதே இப்படி வந்துச்சுன்னா ஒரு மாட்டு மேலே ஒரு எருவு மாட்டு மேலே ஒரு பையன் போகிறான் எதை முதல்ல வரைவ பையனே அவன் எருவு மாட்டியா என்ன சொன்னால் இப்போ பையன் மெயினாக மாடு மெயினாக இவன் கரெக்டாக தான் ஆன்சர் சொல்லிட்டே வர்றான் நான் இப்போ கேள்வி கேட்க கேள்வி கேட்க இப்போ அவனே கரெக்டாக அவன் அவன் தப்பே பண்ண மாட்டான் யாரும் தப்பே பண்ண முடியாது அதுதான் உண்மையே சொல்லு ஃபஸ்ட்டு காம்போஷனில் மெயின் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் யார் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இப்போ ஆள் முக்கியம் அதான் இப்போ இவன் வந்து காம்போஷனில் யார் முக்கியம்னா எரும மாடு முக்கியமாக பையன் முக்கியமா ரெண்டு பேசின்னு தான் விலை பேசுகிற பண்ணி தான் உங்கள் வீட்டில் தான் அவங்க அந்த பையன் இருக்கான் எரும மாடு இருக்குது இப்போ நான் வந்து விலை கேட்குறேன் யாரை முதல்ல கொடுப்பேன் என் பையன் தூக்கிட்டு போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லியா எரும மாடு அவனை கொண்டு வந்து போயா ஆ அப்போ இங்கே ப்ரியாரிட்டி எது ஹியூமன் தானே ப்ரியாரிட்டி ஆ அதை வரையாமல் என் எருவு மாட்டை வரைகிற ரெண்டு பேரையும் காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதான் ரெண்டு பேரும் காமிக்கணுந்தாயே வரைகிற அது இவன் தலையை வரைஞ்சா தான் காலை வரைய முடியுங்களா அப்படிலாம் கிடையாது காலில் இருந்து கூட போகலாம்ல இப்போ என்ன சொல்ல எங்கே இருந்தாலும் என்ன செய்கிறார் இவர் நெஞ்சை நெஞ்சு நிமித்திக்கிட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவார் இங்கேருந்து இந்த இந்த இடத்த பிள்ளை நம்ம இந்த மண்டையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆளுடைய ஃபிகரை இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இவ்வளோ பெருசாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம இங்கேருந்து கூட எடுத்து போகலாம் இங்கேருந்து இங்கேருந்து கூட எடுத்து போகலாம்
ரைட் இப்போ அதில் பிரச்சனை இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று மாட்டுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பியா பையனுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பியா ஆமாம் பிறகு எதுக்கு மாட்டை முதல்ல வரையில் செயல் வந்து மாடோட தானே நடக்குது சார் செயல் வந்து மாடை மாடை வச்சு தான் செயல் நடக்குது நீ அதிகமா வரைஞ்சு பழகினது மாடா பொம்பளை பிள்ளையா ஏன் என் மாடா வரையிலையுமா ஏன் பசு மாடாவது வரைஞ்சிருக்கலாம்ல நிறைய ரைட்டு இந்த ரெண்டில் எது சின்ன உருவம் எது பெரிய உருவம் இப்போ நீ அந்த ப்ரியாரிட்டி எப்படி யோசி அப்புறம் இன்னும் ஒரு காரணம் இருக்குது எது அந்த ஸ்பேஸில் அதிகமாக இடம் அடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு வந்துடுது உனக்குள்ளே ரெண்டே காரணம் தான் அது ஒன்று நம்ம இப்போ அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் எது அந்த ஸ்பேஸ் எது அதிகபட்சம் எது அடைக்குது அப்படின்னு நம்ம அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு அது ஒரு ப்ரியாரிட்டியை வச்சுக்கிறது ரெண்டாவது காரணம் மாடு வந்து மாடு கன்ஃபார்ம் மாடு அந்த அங்கே ஒருத்த குறை விட்டுதான் நீ மாட்டை அதிகமாக வரைஞ்சி பழக்க இல்லை அதனால் என்ன செய்கிற அப்படின்னா முதல்ல அதை கேப்சர் பண்ணிக்கிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மனுஷன்னா அவனால் நம்ம வரைய முடியும் அப்படின்னு நீ நினச்சிக்கிற இதெல்லாம் வந்து உனக்குள்ளே உள்ளே சைலண்ட்டாக நடந்துகிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னா மாடு ஒரு மாடு வரடா அப்படின்னு சொன்ன உடனே மாடுங்கிறது எவ்வளோ மாடு பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன மாடு அது எப்படி வரையிறது ஏற்கனவே ரவி வருமா தான் ஆர்டிஸ்ட்னா இங்கே ஒருவேளை அவர் தான் வரைய முடியும் பொழுது எங்கள் வாத்தியார் நல்லா வரைய வர ஒருவேளை அவர் தான் வரைய முடியும் பொழுது அப்படின்னு வந்து கட்டி கழிக்கிறதே இருக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப பிரமாண்டமாக இருக்குது மாடுங்கிற ஒரு எத்தனை மாடை பார்த்துருப்போம் மாடுங்கிற வார்த்தைக்கு எத்தனை மாடம் தான் சொல்ல முடியும் சொல்லு நம்மளாலே சொல்ல முடியாது எத்தனை மாடு பார்த்தோம்னு சொல்ல முடியாது எத்தனை கோணத்தில் எத்தனை சந்தர்ப்பத்தில் நம்மளால் சொல்ல முடியுமா என்ன வேணால் ரெண்டு மூணு சொல்லுவார் சார் அங்கே போகும்போது எங்கள் பாட்டியை முட்டிடுச்சு சார் ஒரு மாடு அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது சார் அவர் ரயில் அடிபட்டு சார் ஒரு மாடு அது ஞாபகம் இருக்குது சார் அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு மாடு அடித்தாங்க சார் அந்த கதை பிச்சு போட்டு மாடு அடி எங்களுக்கு கூட ஒரு டப்பா கறி கொடுத்தாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து தான் இருக்கும் சொல்கிறேன் பார்த்த மாடுங்கிறது ஒரு <laughs> ஒரு ஸ்டூலில் ஒரு பையன் உட்காந்துருக்குறான் அந்த ஸ்டூலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பியா ஆளை முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து ஸ்டூலை ஃபினிஷ் பண்ணுவியா எதை ஃபினிஷ் பண்ணுவேன் இப்போ மாடல் வச்சு வரையிறாங்கப்பா நீ ஸ்டூடல் பொதுவாக இப்போ இவர் சொல்லுவார் சார் நான் முத முதல்ல ஸ்டூலை தான் சார் நான் டீட்டெயிலாக வரைவேன் சார் மூஞ்சை விட்டுருவேன் சார் அப்படின்பாரு அது இவர் பாடு அது நம்ம பாடு கிட்ட இருக்குது எனக்கு பொதுவாக பொதுவாக வரையும் போது ஒரு கதை விட்டு ஒரு பையன் நிற்கிறாயா இப்போ கதவை முதல்ல வரைவியா அந்த பையனை முதல்ல வரைவியா பையனை ஆ ஏன் அது லகுவாக இருக்குது பிரிதவனுக்கு திரும்பி இதே கதை தான் அது இப்போ உனக்கு மனசு தான் கஷ்டமாக இருக்கான் கிராஃப்ட் நம்ம கிராஃப்ட் பார்க்குறோம்லப்பா அது மாதிரி தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் நம்ம இப்படி பார்க்கும்போது இப்படி போகிறது லெஃப்டில் இருக்குது ரைட்டில் இருக்குது மேலே இருக்குது கீழே இருக்குது இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு நம்ம மைண்டில் வந்து ஒரு கிராஃப்ட் இருக்குது அந்த கிராஃப்ட் வந்து நம்ம சின்ன கிராஃப்ட் இருக்கில் பேப்பரு அது தான் ரொம்ப மைக்ரோவாக இருக்குது அந்த வகையில் நம்ம இது என்ன செய்கிறோம்னா இது நம்ம பார்வை இப்படி வந்து தடை இல்லாமல் போயிடும் தடை இல்லாமல் போயிடும் அதனால் என்ன செய்கிறது வெறும் கோடுன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போது இப்போ இந்த இந்த பேப்பர் இருக்குல்ல இந்த பேப்பர் வந்து எக்ஸ் இந்த பேப்பர் வந்து எக்ஸ் இதுதான் தளம் இப்போ இந்த எக்ஸுங்கிற தளத்தை இந்த நாலு கோடு ஒன்று ஒன்று ஒட்டின ஒன்று இப்போ பார்வை என்ன செய்யல உள்ள போகலை தெரியுதா நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு இப்படி போகும்போது இப்போ இதில் ஈஸியாக போயிடுதுல போயிடுறது வழி இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து என்ன செய்யல உள்ள போகிறதுக்கு எங்கே போய் இப்போ பார்த்தாலும் முட்டுது அப்படிங்கும்போது இங்கே எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒன்றா மாறிடுது இந்த தளம் இந்த 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 ஸ்பேஸ் வந்து இன்னொரு ஸ்பேஸாக மாறுது அதனால் தான் இன்னமும் என்ன செய்கிறதா ஒரு வடிவமாக தனியாக தனித்து 
அப்படின்னு சொல்லிப்பாரு நம்ம இப்ப இந்த வடிவம் இது வட்டமா வட்டம் இல்லையா இப்ப நம்ம பார்வை இங்க இருந்து இப்படியே போகுது இதுக்குள்ள ஈஸியா போகுமா இதுக்குள்ள ஈஸியா போகுமா இதுக்குள்ள ஈஸியா போகுமா இது எக்ஸ் ஒன்னு இது எக்ஸ் எக்ஸ் தளத்துல இருந்து எக்ஸ் குணக்குள்ள போகணும் எதுல ஈஸியா போகும் நம்ம பார்வை இதுல ஈஸியா போகுமா இதுல ஈஸியா போகுமா ஆ இதுல தான் ஈஸியா போகும் அப்ப என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்குப்பா அப்படின்னு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு இல்லை இவங்க வாட்டர் கலர் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னாவே டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்ளிகேஷன் அர்த்தம் இவங்க தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா வாட்டர் கலர் தான் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லையா அக்ரிகல்ச்சர் மிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லையா என்ன சரி அது டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அது இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த அப்ளிகேஷன் இப்போ இருக்குது இங்கே போகும்போது நம்ம பார்வை என்ன செய்யுது ஆ இப்போ நீங்கள் வந்து கையை வச்சு குத்துறன்னு வச்சுக்கப்பா ஏதோ ஒரு ஊசியை வச்சு இதில் அப்படி குத்துற அப்படி வச்சுக்க இந்த இந்த விளிம்பில் குத்துறேன்னு வச்சுக்க இதில் வந்து இடம் இருக்குது இந்த ஊசி வச்சுக்க டபுள் உள்ள போயிடலாம் இங்கே குத்தும் போது இப்படி இங்கே குத்தும் போது என்ன செய்வேன் ரெண்டு தாத்தை குத்த வேண்டியது இருக்குது இது ஒரு தலம் இருக்குது இது ஒரு தலம் ரெண்டு தாத்தை குத்த வேண்டியது இருக்குது இது ரெண்டு தாத்தை குத்துவியா ஒரு தாத்தை குத்துவியா ஆ ஒரு தாத்தா இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சந்திர போட்டு நீச்சல் குத்திட்டு போயிடலாம் அப்போ இதை விட இது என்ன செய்யுது லகுவானு தான் இருக்குது ஆனால் வித்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது ரெண்டு வித்தும் அகலம் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரியாக இருக்குது ஆனால் பார்வை என்ன செய்யுது இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்படுது இதுக்குள்ளேன்னா உள்ளே போயிருக்கு அப்போ இங்கே வந்து ரொம்ப சிரமப்படும் ஆமாம் அப்போ தான் இது என்ன சொல்லணும்னா இது டாட்டர் லைனு இது ரொம்ப லீ தின் லைனு இது தின் லைன் தான் ஆனால் பைப்பு இது அந்த டென்சிட்டிக்கு என்ன செய்கிறோம்னா சப்போர்ட்டிவான வேறு கோடையும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து திக்க பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பாறை இருக்குது பாறையில் வரைக்கும் செய்கிறாருனா அப்படி ஒரு கோ அப்படி ஒரு கோடை போடுறாரு அது பாறையோட பாறையாக தான் இருக்குது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது பழச்சின்னு தெரியல அப்போ என்ன பண்ணுவார் அவர் ஆலம்பாடி ராக் பெயிண்டிங் இதை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கான் நீ அந்த பழைய பாறை ஓவியங்களில் நீங்கள் பாருங்கள் அது இங்கே அது இங்கே இப்போ ஃப்ரான்ஸில் இருக்குல்ல அந்த அந்த அப்ரோச் வேறு இது ரொம்ப பேசிக்கான நீ ட்ராயிங் எப்படி இந்த ட்ராயிங் எப்படா டெவலப் ஆகிருக்கும் ஒரு பொம்மை எப்படா போட்டிருப்பாங்கிறதுக்கு அப்படி ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக அங்கே பார்க்கலாம் இது நேராக இருக்குப்பா இது எக்ஸுங்கிறது பாறை இந்த பள்ளி என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு இடத்துல திக்காக பண்ணியிருக்காரு ஒரு இடத்துல பைப் மாதிரி பண்ணியிருக்காரு ஒரு இடத்துல இப்படி பண்ணியிருக்காரு இது ஒரே பள்ளியில் பண்ணலை பக்கத்து பக்கத்தில் வேறு வேறு பள்ளி வேறு வேறு பையங்களாக கூட இருக்கலாம் அது ஒரே ஆள் தான் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்காது வேறு வேறு ஆளாக கூட இருக்கலாம் நீ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பாறையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அது பக்கத்தில் கூட கை வைக்கிற கை வச்சோம்னா நெருக்குன்னு ஒன்று ஓடுது ஒரு பள்ளி அப்போ என்ன செய்வா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கிரியேட் ஆகும் என்னடா நம்ம நம்ம பாறை நினச்சோம் அது பள்ளி அப்படின்னு அப்போது அந்த பாறை மாதிரியே ஒரு பள்ளி உருவாகிறதுக்கு எத்தனை லட்சம் வருஷமாக இருக்கும் ஒரு உயிர் வந்து தன்னை தகவல் அமைச்சுக்கிறதுக்காக அந்த இயற்கை சூழல்லையே ஒன்றா இருக்குது அப்படி பார்த்ததே கிடையாது இழப்பூச்சலாம் இருக்குல்லப்பா ஆ அது மாதிரி ஒரு பள்ளி இருக்குது அதுதான் என்ன செய்யுதுன்னா நமக்குள்ள ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுக்கும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம வரையணுங்கிறதுக்காக தூண்டலை கொடுத்துரும் வரைய யார்கிட்டையாவது தகவல் பரிமாற்றணுங்க ஏ அங்கே பார்த்தண்டா அது டப்புன்னு மாப்பிள்ள அது பள்ளிடா அது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அதாவது நீங்கள் என்ன ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அது ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்டிமுலேஷனை வச்சுக்கிட்டு இருக்குது அந்த ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டிமுலேஷன் தான் திரும்ப ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்ஃபேஸை தேடுது அவன் பாறையில் வரைஞ்சிட்டான் வரைஞ்சிட்டு அது வெளியே வர மாட்டேங்க அந்த பள்ளி இப்போ அந்த ஓடின பள்ளி வரைஞ்சாங்க அந்த பள்ளியும் வெளியே வர மாட்டேங்குது இப்போ எப்படியாவது நான் தான் ஏமாந்து போனேன் அர்த்தம் ஏமாறக்கூடாது கிளீனாக காட்டணுங்கிறதுக்காக என்ன சொல்கிறாரு அப்படியே அதை வேறு 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 ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்காரு